அவரை பார்த்து நீங்க மேடையில உள்ளதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அவரை மாத்திர நோக்கி முன்னாடி அவர் இருக்கிற அப்படியே வலது கை உயர்த்தி சொல்லுங்க நான் நம்புவே நம்புவே உம்மை மட்டுமே என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே நீர்தான நான் நம்புவே உம்மை மட்டுமே என் வாழ்வில் ஊழியத்தை நம்பிக்கை அவர் தான் உங்க வாழ்க்கை நம்பிக்கை அவர் தான் ஆர்ப்பரித்து கைகளை தட்டி சந்தோஷம் நம்புவே நம்புவே உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வில் வாழ்க்கையில சொன்னாங்க எல்லா டாக்டரும் சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் உங்க பிள்ளை வாழ்க்கை முடிஞ்சது அது ஒன்பதாம் மாசத்திலே சொல்லிட்டாங்க சாக போதுன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ மருத்துவர்கள் அவங்க உண்மை நிலையை சொல்லிட்டாங்க இனி இந்த பிள்ளை வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் பதினைஞ்சு வயது வரை கேட்ட வார்த்தை எல்லாம் அவ்வளவுதான் பயனற்ற வாழ்க்கை அவரை நம்ப வச்சார் பார்த்தீங்களா மேல தட்டி கத்தருக்கு அப்படி முகத்துக்கு நேரம் கை தட்டி நம்புவே நம்புவே உண்மை மாட்டுவே என் வாழ்வில் நம்பிக்கையே நீர்தானையா என் ஜீவனாள்கள் எல்லா என்றும் உண்மை சார்ந்திருப்பே என் ஜீவன் எல்லாரையும் விட்டுருங்க என்னைய வச்சு சொல்றேன் இந்த உலகத்தில் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் என்ன நம்பி ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை கூட அந்த உலகத்தில் மாட்டாங்க சொல்றது புரியுதா வாட்ச்மேன் வேலைக்கு கூட என்ன என்ன செய்ய முடியாது திருட வந்தா திருடிட்டு போட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதா ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒன்றுக்கு உதவாத பாத்திரத்தையும் அவர் அழகான கண்கள் அலங்கோலத்தையும் அவர் பார்த்துட்டாருன்னா அழகாயிரும் நல்லா கை தட்டி அம்மா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கை கொடுத்து சொல்லுங்க அவரை மட்டுமா நம்மளையும் தான் பார்த்துருக்கிறாரு அழலுயா உங்களையும் பணிபுரிந்தார்கள் கோழிப்பட்டியில் ரெண்டு சகோதரர்கள் எனக்கு மூத்த சகோதரர்கள் அவங்களாம் படிக்க போனதுனால என்ன வீட்டில் வச்சு பார்க்கறதுக்கு யார் இல்லாதனால எப்படி மோசை அனுப்பப்பட்ட மாதிரி மோசை ஆறாவது மாதத்தில் அனுப்பப்பட்டார் நான் மூன்றாவது மாதத்திலே கோவில் பட்டியிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு பாட்டியின் இடத்தில் வளர்ப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டேன் சரியாக ஒன்பதாவது மாதம் வந்தபோது நடந்தது என்னவென்றால் இந்த போலியோ காய்ச்சல் என்னை பாதித்தது என்னுடைய இரண்டு கால்களும் என்னுடைய இடது கரமும் 
முற்றும் செயலற்று போனது செயல்படுவது இந்த வலது கை மாத்திரம்தான் அதனால தான் அந்த கை நான் மைக் பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எனக்கு அதை கொஞ்சம் தாங்களா அப்படி வச்சிருப்பேன் எல்லாரும் சொல்லிவிட்ட காரியம் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வாழ்க்கையில் பெரிய விரக்தி எதுக்கு வாழ்கிறோம் ஏன் என்னை இப்படி படைத்தார் ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது எங்கள் அப்பா அம்மா சகோதரர்கள்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு நல்ல ஊழியத்தில் அவங்க பிரகாசித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஃபாதர் பெர்க்மேன்ஸ் அவங்களோடு சேர்ந்து பல இடங்களில் என்னுடைய தந்தை அவர்கள் ஊழியம் செய்ய இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அநேக இடங்களில் வந்து சபைகளை ஸ்தாபிக்க கத்தர் அவர்களை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் நான் பதினைந்து வயது வரை பாட்டியினுடைய வீட்டிலே வளர்ந்ததினால் எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு சம்மந்தம் எல்லாம் சினிமா பாட்டு இப்படி தான் போய்கிட்டு இருந்தது ஆனால் அலை நம்ம படைக்கும் போதே ஒரு நோக்கம் வச்சுட்டார் கருத்து எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்லுவீங்க அல லூயா இதை யார் உண்டாக்குனா என் கையில் இருக்கிற அந்த கட்சிப் யார் உண்டாக்குனா சொல்லுங்க சரி மாஸ்க் யார் உண்டாக்குனா நிறைய போட்டிருக்கோம்ல யார் மனுஷன் மனுஷ உண்டாக்குனதுக்கே ஒரு நோக்கம் உண்டுனா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் வீழ்ச்சியார்ல இருக்கிற நானாகட்டும் அல்லது நீங்களா இருக்கட்டும் ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் எவரையும் அவர் உண்டாக்கவே இல்லாய் அலலூயா இத பதினைஞ்சு வயசுல புரிந்து கொள்ள உதவி செய்தார் பாஸ்டர் சொன்னாங்கல்ல எங்க அப்பா விசுவாசத்தை வச்சுட்டு போனாங்க அதை பெற்றுக்கொண்டோன்னு எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்தது இந்த சத்திய வேதம் அதில் லூயா பதினைந்து வயதில் எனக்கு இந்த வேதத்தை கையில் கொடுத்து இதை படினாங்க நான் அப்போ பதினைஞ்சு வயதில் கோயில் படிக்க மறுபடியும் வந்துட்டேன் என்னுடைய அம்மா சொன்ன காரியம் உனக்கு வேலை ஜபம் பண்ணுறதும் வேதத்தை படிக்கிறேன் நான் கத்தர் கிருபையினால் அதை உண்மையா செய்யறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தாரு ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை கொடுத்தாரு ஒன்னு ஆசிர்வதிப்பேன் இந்த நிலையிலே நீ அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும் அலலூயா என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் படைத்தவரை நீ நோக்கி பார்த்து விட்டால் உன்னுடைய எல்லா சூழ்நிலை நடுவே அவர் உன்னை உபயோகப்படுத்துகிற விதம் ஆச்சரியமானது நல்லா கை தட்டணும் நல்லா ஆர்ப்பரித்து அதுக்கப்புறம் ஊழியத்தில் அவர் உபயோகப்படுத்துறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க அதை நான் ஒன்று விவரித்து சொல்ல என்னன்னு தெரியல இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அவரை தவிர வேற எது மேலையும் சிந்தனை போகவே மாட்டுக்கு அல்ல லூயா ஊழியம் அது இது எல்லாமே தேவைதான் ஆனால் அதை விட பெரிய சிந்தனை அவர் மேலே போயிட்டு ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பூமியிலே சொல்லுங்க பூமியிலே உண்மை தவிர வேற ஒரு விருப்பம் நான் நம்புவே நம்புவே உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வில் ஜெனிப்பித்தவ நீர்தானையா கைவிடவில்லை ஐயா அழகா <laughs> ஜெனிப்பித்தவர் 
என்னை கைவிடவில்லை ஐயா என்னை கைவிடவில்லை ஐயா நான் நம்புவேன் நம்புவேன் உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வில் நான் நம்புவேன் பாட்டு உங்க உள்ளத்துல இருந்து வரும் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அது வர பாட்டை நான் இப்பாட்ட போறது இல்லை கொடுக்கலாமாச்சு சொல்லுங்க பாப்போம் உங்க நம்பிக்கை முகத்துல தெரியாது எனக்குலாம் என்ன என்ன இருக்கு பெரிய கோடி கோடி இருக்கா லட்சம் இருக்கா ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அதெல்லாம் விட மேலானது இருக்கு இயேசு என்கிற நாமம் எல்லாரும் சொன்னாங்க இவன் இப்படி பிறந்தது யார் செய்த பாவம் இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமா இல்லை இவன் செய்த பாவமா அப்போ தான் அவர் சொன்னார் டே யார் செய்த பாவம் கிடையாது இவன் பார்க்குறதுக்கு கண்ணு குருடா இருக்கான் ஆனால் இவன் தான் தேவனுடைய விசேஷமான படைப்பு இவன் மேலே தான் தேவ திட்டம் இருக்கு அலலூயா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்பிக்கை சகோதரர்கள்லாம் நல்லா கைத்தட்டி இந்த கூட்டத்துக்கு போய் கை வலிக்குங்கிற சாட்சி வந்தாலும் பரவாயில்ல கர்த்தருக்காக தட்ட போகிறோம் அலலூயா நல்லா தலைக்கு மேலே ஒன் டூ த்ரீ நான் நம்புவேன் கைவிட என்னை கைவிடவில்லை ஐயா என்னை கைவிடவில்லை ஐயா நான் நம்புவேன் நம்புவேன் உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வில் சப்தமாய் உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வில் ஆதரித்தி அரவணைத்தி உம் தோழில் என்னை சுமந்தி நம்புவே <laughs> எவ்வளவு நல்ல கைகளை தட்டி அப்பாவுக்கு மகிமை செலுத்த முடியுமோ முழு பலத்தோடு அப்படி எழுந்து நின்று நான் நம்புவேன் நம்புவேன் உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வே கண்களை மூடி ஆராதிக்க போறோம் நான் நம்புவேன் நம்புவேன் உண்மை மட்டுமே என் வாழ்வே 
இதயம் எல்லாம் அப்படியே இந்த மாலை வேலையில பொங்கிக்கிட்டே இருக்கா நீங்க பாடுறீங்களோ இல்லையா விட்டா போதும்னா இன்னைக்கு இரவு முழுவதும் பாடிக்கிட்டே இருக்கும் அழலோயா அழலோயா நீர் தந்த இந்த வாழ்விற்கு உம்மை என்னாலும் ஸ்தோத்தரிப்பேனிந்த அன்பு என் மீது உம்மை நன்றியுடன் துதிப்பேன் 